موظف نیست تا در بازگش میره که اگه اساسی از یارایشان چیز مانده باشد دوباره اونا رو بردارا و افراد براسازش اما وقتی که این صحابی جلی القدر حضرت صفوان است میاید و میبینه که در گوشی سیایی که در حالت روشنایی تازه صبح هست دیده میشه نزدیک میشه حضرت آیشه رو یک جمله فقط میگه این نال الله و این نالی دیگه راجعه دیگه چی زیاد و شطور خدا خم میکنن و حضرت آیشه رو دیگه بکنه خواه و سر شطور بالا میشه و خویا خود از این در جلو است جلو شطور خدا کرده و پیش میره و دیگه حتی کلمات بین از اینها اینه قدر حیا وجود داشت رد و بدل نمیشه اما در نیمه را وقتی که نزدیک به حضرت رسول علیه السلام و یارای مبارکیش میشن در این جز که حادثه عجیب اتفاق میفتن کسایی که در دشمنی حضرت رسول علیه السلام قرار دارن مثل عبدالله بن عبای بن سلول که از سرکرده منافقین است از موقع بسیار خوبی برد و از لاح اصلحی خوبی به دست اینجی میرسن و میخواید که عزی است حد علیه زندگی حضرت رسول علیه السلام استفاده ناجایز کرد و همین کار هم می کنه بنابراین سر صدا های را بلند می کنه که بوی آیشه به امرای صفان را بده شب گذاشتانده و این و آنسه به اصلاح در عقیب از این فکر کنید که چی تومت هایی بود یا بوکان هایی بوده علیه این ساخی زندگی حضرت رسول حضرت رسول حضرت رسول و مادر بودنان سوره است بعدا اینها به منزل می رانا داستان مختصر خدمت شما عرض بکنم که حضرت آیشه رضی الله تانو ها خودش می با این که همیش با ما گاهی طبع بسیار مزاق داشت شوخی میکرد داریم و میخواست ما را خوش داشت و خوش نگاه کنه و میکسیم سایر بی بی ها را و ریدمی چند روز ما تفاوت در روش پیغمبر علیه السلام میدیدم و ما را متحیر ساخته بود ایران شده که چرا پیغمبر را متحیر کرد اما خود از قضی زندگی خود خبر میشه گفت یکی از روزها به امرای یکی مادر مستح یکی از صحابی بود با امرا از او بیرون رفتم و همین حالتی که پیغمبر علیه السلام بود باید با ما یک روش سرد گرفته بود من با تحساس خواهی گفت پرسان کرد که چرا این رفایی سرد گفت در جیلان صحبت یک در بگو که خدا به حال مستح برسه که ایتو یک سخن زشت و یک سخن بد را بلند کرده بی بی آشه بسیار چون مادر یک فرزند در حق فرزند خود دعای بد میکنه گفت چی می دعا چه دو دعا میکنه در حق مستح کسی که در, در غزوه بدر با همرای پیغمبر علیه السلام هم رکاو پیغمبر بوده و اصحاب بدر اصحاب بخشی دشت دست نوش کنید ایگه بده از اون نده گفت آیش تو میکنه که در مورد تو چی کرده؟ گفت چی؟ گفت در مورد تو اینا سر صدای بدن کرده در بینون که تو به امرای صفان در سفر بر برگشت کردی و خدای نخواستم مرتکب خطایی هستی آیشه دف قطن حیران روی اون که به سبحان الله میگمی تحیل روش پیغمبر علیه السلام در مقابل من روی عظمی مسئله است خیلی بنابراین به منظر وقتی که بر میگردن خود عایشه رضی الله تنها با احادیثی که در بخاری و مسلم به این مسئله سخت است میگه دو روز حتی گریان من قرار نمیشه و فکر میکرد به چیکاری ما میکردم از این آل خون میگه میگه بنابراین حالت بر من تنگتر شده بود و براخر از پیغمبر علیه السلام رخصت خواست به طرف خانه پدر و در پیش فامیل رفتم و فامیل گفت که آیشه مثلا این اتحامی که یا این مسئلی که در, در برابر تو افواه وجود دارد چی که پس حضرت آیشه را دیگه دادانه ها سر انجام وقتی که این حادثه را آگاهی پیدا کرد به هر حال اون وقت سیده کرد دیگه دادانه ها از این موضوع که با خبر, با خبر, با خبر بود یک مقدار کمک هایی را به عنوان مستحق از جنس جنس فامیلیشان بودن به امرای از می کرد و گفت که دیگر هر آینه این کمک ها را به امرای آدم بند نزد دیگر این کمک ها را برشنا می کنم در برالهی دخترم اگه تو یک افوار را به اصلاح بحش کرد به هر حال یکی از روزها پیغمبر علیه السلام در این خانه از اینا می آید و به حضرت آیشه می که مسئله چی گونه بوده حضرت عایشه برای پیغمبر علیه السلام عرض می کنم یا رسول الله صلی الله علیه السلام اگر برای تو که من بی گناه هستم من رو ممکن تصدیق نکنی دیگر فرازی که یک گفت می دیگر گفت از من می گونم دیگر اصلا خود یه اتحاب دو بسید و اگر که 
خدای ناخواسته چیزی را من برای تو بگویم که خود ما مرتکب از او خطا نشدیم 